مرجع آموزش زبان ایرانیان تقدیم می کند irlanguage.com سلام دوستان وقت بخیر زهرا دوست محمدی هستم مدرس این دوره از کتاب اینترچنج در سایت مرجع زبان ایرانیان irlanguage.com در خدمتون هستم با جلسه سوم از درس 15 هم. یونیت 15 جلسه پیش تا تمرین شماره 8 پیش رفتیم و این جلسه از تمرین شماره 9 ادامه میدیم اکسرسایز 9 سپیکنگ Can you remember? Can you remember? یعنی آیا یادت میاد؟ یعنی میتونی یادآوری کنی؟ میتونی به یاد بیاری؟ Part A Group work. How often do you have English class? How often? Yani, har cham vaqt shoma kelas English dani. What do you remember from your last class? Remember, yani be yad avordan. Yani, az akhirin kelas tuun che chizi ro be yad miyarid. Ask and answer these questions. In sal haro be porsin va jawab bedi. Number one, who was in class? Yani چه کسی در کلاس بود? Who wasn't there? Yani چه کسی نبود? Who was late that day? Yani چه کسی دیر کرد? That day yani اون روز. Who was very tired? چه کسی خیلی خسته بود? What color were your teacher's shoes? Yani کفش معلمتون؟ چه رنگی بود؟ What were your teacher's first words? اولین کلماتی که معلمتون گفت چیا بودن؟ Did all the students bring their books? یعنی آیا همه دانش آموز ها کتاب هاشون رو آورده بودن؟ What did you learn? چه چیزی یاد گرفتین؟ What did you, after cl- what did you do after class? What did you do after class? یعنی بعد از کلاس چی کار کردین؟ این سوال ها رو باید با توجه به اتفاقاتی که داخل کلاستون افتاده و با توجه به اطلاعات خودتون کامل بکنید و جواب بدید. Part B. Class activity. What does your group remember? Tell the class. یعنی گروهتون چی یادش میاد؟ Tell the class, any be kelas begin. Exercise 10. Interchange. Interchange 15. This is your life. Yani, in zendegi shamast. This is your life. Did you and your partner do similar things when you were ch- children? Gufde aya shama va ham guru hitun, partner hitun. کارهای یه جوری انجام میدادی زمانی که بچه بودین سیمیلار گفتیم یعنی شبیه یکسان گو تو اینترچنج 15 آن پیج 130 This is your life Part A What were five important events in your life یعنی important به معنی مهم events یعنی اتفاقات یه پنج اتفاق مهم در زندگی شما چیا بودن؟ Choose four events and add another important event. چهار تا اتفاق رو انتخاب بکنید و یک اتفاق مهم دیگه هم اضافه بکنید. Add یعنی اضافه کردن. Then write the years when these events happened in the box. سپس سالهایی که این اتفاقات به وقوع پیوستند رو در باکسی که اینجا هست بنویسید. Years. در این باکس باید سالها رو بنویسید. به تصویرها نگاه بکنید. I was born in... برای مثال 1994 
I was born in 1994. I started elementary school in 1601. 1601. یعنی من به ابتدایی رفتم. من مدرسه ابتداییم رو در این سال شروع کردم. سالش رو باید بنویسیم. I went to my first musical concert in من در این سال که اینجا می نویسید من در این سال به اولین کنسرت موسیقیم رفتم. I opened my first bank account in 2001. I traveled with friends in 1601. I graduated from high school in 2000. Graduated from high school yani as دبیرستان فارغ التحصیل شدم یعنی درسم تموم شد در دوره دبیرستان یعنی دوره دبیرستانم تموم شد در واقع I travel with friends یعنی با دوستانم سفر کردم I opened my first bank account یعنی اولین حساب بانکیمو باز کردم I moved to a new, a new place in I moved to a new place in یعنی من به یک جای جدید نقل مکان کردم. I started learning English in یعنی من یادگیری زبان انگلیسی رو آغاز کردم. سالش رو بعد اینجا بنویسید. چهار تا از این موارد رو باید انتخاب بکنید و مورد آخر هم باید خودتون بنویسید. هر اتفاقی که فکر میکنید مهمه تو زندگیتون افتاده رو اینجا بنویسید و سالش هم یادداشت بکنید. اون چهار موردی هم که انتخاب کردیم باید سالش رو اینجا بنویسیم داخل این باکس. پارت B Paywork Ask your partner about his or her life events گفته در مورد از پارتنرتون در مورد اتفاقات زندگیش سال بکنید. Your partner will only show you the box with the years. هم گروهیتون فقط این باکسی که داخلش سالها رو نوشتین نشون میده و شما باید با سوال و جواب کردن در مورد اتفاقات زندگیش متوجه بشین که چه اتفاقی تو اون تاریخ افتاده. مثال زده براتون What happened in 2002? I started elementary. Elementary school. How old were you? I was six. What happened? What happened in 2002? Yani, در سال 2002 چه اتفاقی افتاد? What happened? Yani, چه اتفاقی افتاد؟ افتاده بود. I started elementary school. من دوره ابتدایم رو آغاز کردم. شروع کردم. How old were you? یعنی چند سالت بود اون موقع؟ I was six. شیش سالم بود. در مورد بقیه سالهایی هم که همگروهیتون داخل این باکس نوشته به همین شکل باید سال بپرسین ازش. Exercise 11. Reading. Part A. Scan the article. What is a third culture kid? Do you know any more? Sorry, do you know anyone who moved to another country? Do you know anyone who moved to another country? به مقال نگاهی بندازین. این عبارت به چه معناه؟ آیا کسی دیگه ای رو میشناسید که به کشور دیگه ای رفته باشه؟ نقل مکان کرده باشه به یک کشور دیگه ای؟ The story of a third culture kid برای اینکه جواب این سوال رو پیدا بکنید لازمه که این متن رو اسکن کنید یعنی یک نگاه کلی به متن بندازین و هر جا به این عبارت برخوردین اون جمله ای که به این عبارت برخوردین میتونید اون پاراگراف رو بخونید و جواب رو پیدا بکنید بسیار خوب میریم که با هم بگردیم دنبال این عبارت third culture kid
خب این عبارت رو اینجا پیدا کردیم. Tommy was a third culture kid. That means he was raised in a different country than his parents. یعنی او در کشوری بزرگ شده که والدینش در اون کشور بزرگ نشدن. یعنی در کشوری متفاوت از والدینش بزرگ شده. Many third culture kids believe that they are lucky. بیشتر بچه ها با فرهنگ سوم معتقدند که اونها خیلی خوش شانسن. They know and understand more than one culture. به خاطر اینکه اونها با بیشتر از یک فرهنگ آشنا هستند و اونو متوجه میشن. And they often speak more than one language. و معمولا بیشتر از یک زبان صحبت میکنن. Tommy went to college in Los Angeles and studies English. تامی به دانشگاهی در لس آنجلس رفت و چند تا زبان رو خوند و یاد گرفت. Now he works for a big charity that helps children around the world get a good education. و حالا او برای یک خیریه بزرگ کار میکنه که به کودکان سراسر دنیا کمک میکنن around the world یعنی سراسر دنیا get a good education. تا از تحصیلات خوب برخوردار بشن یا بتونن به خوبی تحصیل کنن charity به معنی خیریه پس متوجه شدین که third culture kid به چه معنیه یعنی بچه هایی با فرهنگ سوم بسیار خوب میریم که ریدینگمون رو از اول بخونیم Page 105. Exercise 11. Reading. The story of a third culture kid. Tommy was born in Colombo, the largest city in the island country of Sri Lanka. The streets of Colombo were busy, and Tommy loved the colors, sights, and smells. He played on sandy beaches with his friends. He spoke Singalese with his friends and family and learned English at school. He loved visiting the neighborhood markets with his family to buy fresh fruits and vegetables. Typical Sri Lankan dishes made with coconuts and rice were some of his favorite foods. When Tommy was born in Colombo. Yani Tommy dar Colombo be dunya amade bud. The largest city in the island country of Sri Lanka. بزرگترین شهر در کشور جزیره سری لانکا. به نقشه نگاه بکنید. کولومبو. این نقشه سری لانکا است و کولومبو یکی از شهرهای سری لانکا است. که کشور جزیره ایه. یعنی اطرافش رو آب فرا گرفته. The streets of Colombo were busy and Tommy loved the colors, size and smells. خیابونهای کولومبو خیلی شلوغ بودند و تامی عاشق رنگها، منظره ها و بوهای کولومبو بود. He played on sandy beaches with his friends. او در ساحل های شنی با دوستاش بازی می کرد. On sandy یعنی شنی beaches ساحل ها. He signalized with his friends and family and learned English at school. یعنی او به زبان سریلانکایی سنالیز یعنی سریلانکایی با دوستاش و خانوادهش صحبت می کرد. And learned English at school و انگلیسی رو در مدرسه یاد گرفته بود. He loved visiting the neighborhood markets with his family to buy fresh fruits and vegetables. او دوست داشت که عاشق این بود که با خانوادهش از مغازه های مارکت نیبرهود. Sorry, the neighborhood markets. یعنی مغازه های, مغازه های که در مجابر اونها بودن در همسایگیشون بودن دوست داشت اونها رو بره ببینه با خانوادهش. 
to buy fresh fruits and vegetables برای اینکه میوه های تازه و سبزیجات تازه بخره fresh fruits fresh یعنی تازه typical Sri Lankan dishes made with coconuts and rice were some of his favorite foods یعنی خوراک ها و غذاهای معروف سریلانکایی غذاهای خاص سریلانکایی که از نارگیل و برنج درست می شدن از غذاهای مورد علاقش بودن When he was six, Tommy moved with his parents to a small town near New York City. His parents both had new jobs there. For Tommy, life in his new town was a big surprise. Everything was different. When he was six, یعنی زمانی که اون شش سالش بود, Tom moved with his parents to a small town near, near New York City. تامی به همراه والدینش به شهر کوچکی نزدیک نیویورک نقل مکان کردن. His parents both had new jobs there. والدینش هر دوشون یه کار جدید اونجا پیدا کردن. کار جدید داشتن اونجا. For Tommy, life in his new town was a big surprise. برای تامی زندگی در یک شهر جدید یک سپرایز بزرگ بود. Everything was different. همه چیز متفاوت بود. The streets were quieter and less colorful. The streets were quieter and less colorful. یعنی خیابون هاش ساکتتر و آرومتر بودن و رنگاشون هم کمتر بود. یعنی به اندازه اون خیابونه قبلیش رنگا رنگ نبودن. The grocery stores sold so many different types of fruits, vegetables, cheeses and cereals. The grocery stores یعنی بقالی ها و فروشگاه ها sold so many different types of fruits. سود گذشته یه سل هست یعنی فروختن انواع مختلف میوه ها رو می فروختن انواع مختلف میوه ها سبزی ها چیز یعنی پنیر ها and cereals و گندمک های صبحانه There was so many restaurants in his new town There were so many restaurants in his new town He tried Italian food, Chinese food, Greek food, and Mexican food. So many, به معنی خیلی زیاده. این رستوران های زیادی در شهر جدیدش بود. He tried Italian food, یعنی او قضاهای ایتالیایی, Chinese food, قضاهای چینی, Greek food, قضاهای یونانی, and Mexican food و غذاهای مکزیکی رو امتحان می کرد. He tried. امتحان کرده بود. The weather was different too. یعنی آب و هوا هم اونجا متفاوت بود. Tommy saw snow for the very first time. Tommy برف رو برای اولین بار تو عمرش دیده بود. Looking back, Tommy remembers learning that the culture in the United States was different from the culture in Sri Lanka. Looking back, yani ba negahi be gozeshte. Tommy remembers learning that the culture in the United States was different from the culture in Sri Lanka. Yani Tommy تامی از چیزهایی که قبلا یاد گرفته بود یادش اومد که فرهنگ در یونایتد استیتس یعنی فرهنگ و رسوم در آمریکا نسبت به سریلانکا متفاوته نسبت به فرهنگ سریلانکا متفاوته 
not better, not worse. Just different. Yani na behtar, na badtar, fakat mutafavit. Not better, not worse, just different. Tommy learned new things every day. Tommy har roz chizhay jadid yad migiraf. He learned Spanish in school. او اسپانیایی رو در مدرسه یاد گرفت. He also learned ways that people in the US communicate with each other. او همچنین راههایی که مردم در آمریکا با هم دیگه ارتباط ارتباط برقرار می‌کردن رو یاد گرفت. Communicate یعنی ارتباط برقرار کردن. Each other یعنی با هم دیگه. Tommy remembers everyone saying How are you doing? But it wasn't a question. It was like saying hi. Tommy remembers everyone saying, How are you doing? Tommy be yada word ke, any fahmid ke, zamani ke, afrod nigan, how are you doing? یک سوال نیست. It wasn't the question. این یک سوال نیست. یعنی که چی کار میکنی یا حالت چطوره؟ سوال نیست. It was like saying hi. این جمله در واقع به معنی سلام کردنه. Tommy was a third culture kid. That means he was raised in a different country than his parents. تامی یک بچه بود با فرهنگ سوم یا یک بچه بود با فرهنگ چندگانه. That means he was raised in a different country than his parents. به معنی که او در یک کشوری متفاوت از خانوادش بزرگ شده. Any third culture kids believe that they are lucky. بیشتر بچه‌ای با فرهنگ چندگانه یا فرهنگ سوم معتقدند که خیلی خوشبختن یه خوششانسن. They know and understand more than one culture and they often speak more than one language. به خاطر اینکه اونها میدونن و متوجه میشن فرهنگ های بیشتر از یک فرهنگ رو میدونن و متوجه میشن. And they often speak more than one languages و معمولا بیشتر از یک زبان صحبت میکنن. Tommy went to college in Los Angeles and studied languages. Tommy در Los Angeles به دانشگاه رفت و در اونجا زبان‌های مختلف رو خوند. Now he works for a big charity that helps children around the world get a good education. Sometimes it's hard to learn a whole new way of life, but Tommy says it's the best thing that ever happened. He calls Sri Lanka home and the US home too. حالا او برای یک خیریه بزرگ کار میکنه و به کودکان سراسر دنیا کمک میکنه که تحصیلات خوبی داشته باشن. Sometimes it's hard to learn a whole new way of life. گاهی اوقات خیلی سخته که بخوای یک روش زندگی جدیدی رو به صورت کامل از اول یاد بگیری. Whole یعنی کامل. New way of life یعنی یک روش زندگی جدید. But Tommy says it's the best things that ever happened. اما تامی میگفت که یعنی تامی میگه که این بهترین چیزیه که میتونه اتفاق بیفته یا میتونست اتفاق بیفته. He calls Sri Lanka home and the US home too. او به سری لانکا میگفت خونه و به آمریکا هم میگه خونه یعنی وطن منظورشه پارت سی read the article check true or false یعنی این جملات رو بخونید و هر کدوم که درست بودن true هر کدوم که غلط بودن false نمبر 1 Tommy lived in Sri Lanka most of his life. Dorosya Galat. It's false. 
Number two, he was born in Sri Lanka. Dorothy Agalat, true or false? True. Number three, Tommy like tradi traditional Sri Lanka Lankan food. Tommy like traditional Sri Lankan food. Yani Tommy غذای سنتی سری لانکا رو دوست داشت. Traditional یعنی سنتی. True or false? True. Number four. He didn't learn any new languages in the U.S. He didn't learn any new languages in the U.S. یعنی او هیچ زبان جدیدی در آمریکا یاد نگرفت. درسته یا غلط؟ True or false? False. Number five. In the U.S., Tommy ate mostly at Sri Lankan restaurants. در آمریکا تامی بیشتر در رستوران های سریلانکایی غذا می خورد. True or false? False. Number six. Tommy is happy to be a third culture kid. Tommy از اینکه یک بچه با فرهنگ چندگان است خوشحاله. True or false? True. یعنی درست. Part C. Number these events in Tommy's life from one, first to eight, last. Last یعنی آخر. بسیار خوب ویدیو را نگه دارید این تمرین را انجام بدین و بعد با هم چک میکنیم. میریم سراغ جواب ها. A. Tommy saw snow for the first time. یعنی تامی برای اولین بار برف رو میدید. Tommy went to college. یعنی تامی به دانشگاه رفت. Tommy moved to the US. تامی به آمریکا نقل مکان کرد. As a small boy, Tommy played on the beach. وقتی که کوچیک بود، یه پسر کوچیک بود، روی ساحل بازی میکرد. He learned a new language in the US. یک زبان جدید در آمریکا یاد گرفت. Tommy was born on, a, on an island. Yani Tommy در یک جزیره به دنیا اومد. Ke injor zade yek. In Sri Lanka, Tommy studied English in school. Dar Sri Lanka, Tommy zaban English ro dar madrese yad gereft. He works for a charity in the US. Va u bare yek khairiye dar آمریکا کار میکرد. خب اولی مورد رو که خودش زده دومی مورد چی میشه؟ دومی مورد میشه دی. از a small boy Tommy played on the beach. دو میشه سومی مورد سومی مورد میشه G. In Sri Lanka Tommy studied English in school. چهارمی مورد کدومه؟ C. Tommy moved to the U.S. پنجامی مورد A. Tommy saw snow for the first time شیشامی مورد E. He learned a new language in the U.S. هفتامی مورد B. Tommy went to college هشتامی مورد H. He works for a charity in the U.S. و آخری مورد آخری مورد هم که هشتامی بود. هشتا بیشتر نیست. بسیار خوب. Part B. Group work. Tommy thinks living in another culture is a good thing. یعنی تامی فکر میکنه که زندگی در یک فرهنگ دیگه یک چیز خوبیه. Why do you think? Why do you think he says that? شما فکر میکنید چرا همچی چیزی رو میگه؟ Do you agree? Tell your classmates. آیا شما موافق هستین؟ به هم کلاسیاتون جوابتون رو توضیح بدین. لطفا صفحه 146 کتابتون رو بیارین. تمرین شماره دو. WH questions with deep was 
and where. Don't use did with the past of be. یه از did با گذشته افعال تو بی استفاده نمیشه. یعنی به این شکل نباید ازش استفاده بکنیم. Where did you wear last Tuesday? Where did you wear? اشتباهه. شکل درستش اینجوریه. Where were you last Tuesday? Where were you last Tuesday? Use did in simple past questions with other verbs. گفته از did در گذشته ساده سوالات گذشته ساده با افعال دیگه استفاده میشه. Where did you go last Tuesday? Where did you go? ببینید یک فعل دیگه هم داریم. Because answers the question why. یعنی در جواب سوال هایی که با why پرسیده میشه because میاد. Why یعنی چرا because یعنی به دلیل اینکه به خاطر اینکه. Complete the questions. Use the words in the box. گفته این سوال ها رو با توجه به این کلاماتی که داخل این باکس هست کامل بکنید. این تمرین رو انجام بدین تا بعد جواب ها رو با هم چک کنید. Number one, how was your childhood? Childhood به معنی کودکیه. بچگی دوران کودکی. How was your childhood? این دوران کودکی چجوری بود؟ I had a fantastic childhood. یعنی من یک کودکی فوقلاده ای داشتم. Where did you grow up? Where did you grow up? I grew up in Incheon. A small city in South Korea. I grew up in Incheon, a small city in South Korea. Yani, در شهر اینچان یک شهر کوچک در کره جنوبی به دنیا آمدم. در واقع بزرگ شدم. Number three. How old were you when you started school? I think I was five or six. How old were you when you started school? Number four. Who was your best friend in high school? My best friend was a boy named Jan Hu. Number five. When did you leave home? In 2012. Why did you leave Incheon? Why did you leave Incheon? چرا Incheon رو ترک کردی? Because I wanted to live in a big city. برای اینکه میخواستم توی یک شهر بزرگ زندگی بکنم. What was your first job in Seoul? I worked as a server. In a restaurant. من به عنوان یک پیش خدمت در رستوران کار می کردم. بسیار خوب دوستان به پایان جلسه سوم از درس پونزه هم رسیدیم. تمرین های این درس رو می تونید تا آخر در کتاب بورکبوکتون انجام بدیم. امیدوارم که این درس رو به خوبی یاد گرفته باشین. خسته نباشین خدا نگهدار.